capacity of parties mean ke the person who are going to make an agreement with each other they have a capability to be make an agreement they have a capacity to make an agreement between them and for this in the IF law they have to be uh, thin uh, in the parties regarding the capacity whether they are the minor or the adult or whether they are a sound mind or whether they are an unsound mind so these are the essential uh, and even which has been analysis in the eye of law ke, uh, regarding the capacity usme ye dekha jata hai ke agar minor hai to he is not eligible to make a contact until uh, they have a, a certain guardian uh, appointed by the court they have arrived then make a agreement to other party is it that here they are the term two, two terms are used in the majority and the minority age of majority age of majority the person who attain the age of 18 years gain the age of majority but the person who is a uh, not age attain the age of 21 years he, he can't be declared as a एडल्टोर्ट है तो ये माइनर्स का एज और मेजोरिटी के हवाले से था आगे देखें माइनर एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट कि माइनर अगर ये एग्रीमेंट करेगा तो वो वाइड होगा अब इसमें जो मिसाल दी है एस ए माइनर सोल्ड शॉप टू बी दी अमाउंट वॉज पे टू ए बट सेल डील अब इसमें ए जो है बी के साथ एग्रीमेंट करता है कि उसको शॉप भेजता है और वो से पैसे ले लेता है लेकिन यदि टाइम ऑफ ट्रांसफर रजिस्टर्ड डीट जो है उसके हक में नहीं बनती और फिर वो उसको कहे कि भाई ये करें तो वो जो है इज नॉट एलिजिबल टू मेक टू फुलफिल दैट अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो बी रिक्वायर्ड देयर तो वो उसमें फुलफिल नहीं हो सकता तो और, और इन हालात में वो अगर क्लेम करे कि पैसे वापस करें तो ही इज इवन नॉट फाइल शूद अगेंस्ट द माइनर कि उसने जो एक एग्रीमेंट किया था फर्स्ट ही हैव टू चेक के आउट द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्सन जिसमें कहते मिस्त्री शाह उसको चेक आउट करना चाहिए था तो अगर उसने चेक आउट नहीं किया और वो उसको फुलफिल नहीं करता तो ही इज नॉट ट्राइड टू बी फाइल सूट गेस्ट दैट और उसको अगर करेगा तो उसको कोर्ट से कुछ नहीं मिलेगा माइनर एंड माइनर रेटिफिकेशन रेटिफिकेशन मीन द अप्रूवल ऑफ एन एक्ट already done rectification rectification uh, by a minor is not wide an agreement made by a minor cannot be confirmed by him on attain acha ab isme kya hai ki agar ek minor koi minor age mein koi agreement karta hai aur wo uska to usko fulfill nahi karta lekin कुछ देर से बाद वो जो प्योरिटी जो है वो टेन कर लेता है तो फिर अगर उसको कहा जाए कि अब आप क्योंकि अडल्ट हो गए हैं नो यू कैन फुलफिल डेट एग्रीमेंट तो इस इन हालात में जो इन दी आई ऑफ लॉ डेट पर्सन हु मेक एग्रीमेंट एट द एज ऑफ माइनर एंड व्हेन ही अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी देन दर पर्सन हु मेक एग्रीमेंट विद माइनर कॉन्ट बी फाइल सूट जो पहले से डिटर्मिन हो चुका हो जो पहले से ही डिटर्मिन हो चुका हो मसल अगर एक जो बंदा किसी दूसरे के साथ एग्रीमेंट करने जाता है और एग्रीमेंट जब करने जाता है तो उसको पता चल जाता है कि जिसके साथ एग्रीमेंट करने जा रहा है वो माइनर है तो इस तरह जो है वो दूसरा बंदा उसके साथ जो एग्रीमेंट करेगा तो वो एग्रीमेंट वाइड नहीं होगा तो उसको पहले से पता है तो वो उसके साथ एग्रीमेंट नहीं करेगा जो ऑलरेडी डिटरमिन हो गया कि ये माइनर है माइनर एंड री 
अगर एक माइनर है किसी से पैसे लेता है और वो कहता है कि मैं आपको ये पैसे लुटा दूंगा और मैं अपनी जमीन बेच दूंगा और आपको पैसे लुटा दूंगा तो अगर वो पैसे नहीं बेच जमीन नहीं बेचता मसन जो उसने उस बारो किए थे तो देन दी अदर पर्सन है राइट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट हिम कि वो बारो माउंट को रिकवर करने के लिए उसकी लैंड को कोर्ट से कह सकता है कि उससे रिकवरी करवाई जाए तो वो कोर्ट उसको वो पैसे दिलवाएगी माइनर एंड नेसेसरीज माइनर जो है उसकी नेसेसरीज रिक्वायरमेंट है मसलन उसका पढ़ना है उसने लिखना है उसने स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है या उसके रोजमर्रा जरूरिया जिंदगी है कपड़े हैं और ये ब्ला 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 तो उन तमाम चीजों को रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है तो इस तरह के तमाम जो माइनर के रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की जाएंगी जो उसकी प्रॉपर्टी होगी या उसके जो एसेस होंगे उससे वो पूरी की जाएंगी मजीन मीन कि अगर कोई गार्डियन है वो उसको लुकाफ्ट करता है और वो अगर स्पेंड करता है उसकी मनी उसकी मामला को पूरी करता है तो अगर उसको वो जो पैसे उसके खर्च हुए हैं और जो ही तो भी रिकवर डेट अमाउंट तो अगर माइनर के कोई प्रॉपर्टी है या उसके कोई पैसे हैं तो देन ही कैन बी रिकवर डेट अमाउंट फ्रॉम देयर माइनर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर तो गार्डियन जो है जो पॉइंट होता है माइनर का वो ऑन इस माइनर बिहाफ ही कैन मेक एग्रीमेंट विद दी अदर पार्टी अगर उसने कोई गाड़ी खरीदना है तो वो अपने गार्डियन को कह सकता है कि वो उसके ये गाड़ी और जो वो गार्डियन जो है वो ऑथराइज होगा माइनर एग्रीमेंट करने का माइनर एस बेनिफिशियरी अब ये फॉर एग्जांपल इसमें ए माइनर एडवांस सम अमाउंट टू बी बी मॉर्गेज इज प्रॉपर्टी टू इन द फेवर ऑफ ए ए कैन नॉट एनफोर्स द मॉर्गेज इफ बी डज नॉट पे द मनी अब ए बी को कहता है कि वो उसको एडवांस दे दे और बी मॉर्गेज कर देता है प्रॉपर्टी ए के हक में और अगर बी डिफॉल्ट करता है तो देन ए हैव ए राइट टू रिकवर डेट अमाउंट फ्रॉम द मॉर्गेज प्रॉपर्टी तो वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी से उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है माइनर एज एजेंट अब इसमें ए पॉइंट एम अब ए माइनर है वो एम जो है उसका एजेंट है तो उसको पॉइंट करता है कि वो उसको कहता है कोई डील करें कोई घर खरीदे या कोई गाड़ी खरीदने के लिए कहता है तो एजेंट जो है ब्याह जो है माइनर जो है जो एजेंट जो है ब्याह ऑफ माइनर जो है ना वो ऐसा कर सकता है और वो उसको ये उसकी डिमांड कर सकता है पूरा और ये वैलिड एग्रीमेंट होगा माइनर एज ए पार्टनर माइनर पार्टनर हो सकता है इन एनी फॉरम किसी भी कंपनी में लेकिन फॉर दिस and there is a required minor have a guardian and uh, and on the behalf of the guardian minor the guardian will be partner in the uh, firm and uh, jo jo usko benefit hoga wo minor ko usse milenge minor khud nahi hoga uska guardian banega surety for minor agar koi surety deta hai matlab baap hai beta hai bete ka jo surety agar baap deta hai matlab बेटा किसी के साथ कुछ गुड्स खरीदता है तो बाप छोटी देता है कि मैं जो कभी पेशी हूँ मैं पूरी करूंगा इनकेस अगर बेटा पैसे नहीं देता तो चूंकि बाप ने छोटी दी तो बाप लाइबल है उसको फुलफिल करने का उसकी पेमेंट देने का माइनर एज ए मेंबर ऑफ ए कंपनी माइनर जो है किसी भी कंपनी का जो मेंबर बन सकता है इस सेंस में मतलब अगर कोई वालद है उसके शेयर है वो बहुत हो गया तो उसका जो बेटा है वो शेयर उसको ट्रांसफर हो सकते हैं माइनर एंड इंसॉल्वेंसी माइनर एंड इंसॉल्वेंसी में जो जैसे कि माइनर इसमें क्या है कि माइनर कैन नॉट बी डिटे इंसॉल्वेंट बिकॉज ही इज नॉट लाइबल टू पे डेट अब इसमें ए माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर प्राइस ऑफ मैम जो हिम प्राइस ऑफ नेसेसरी कैन बी रिकवर अब इसमें वही बताया कि अगर माइनर के अगेंस्ट कोई डेट है वो तो नहीं देगा लेकिन जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो उसकी पूरी की जा रही है वो अगर पूरी की जाए तो उसके जो प्रॉपर्टी है उससे ये चीजें जो है वो रिकवर की जाएंगी कॉन्टेक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट अगर बाप और बेटा जो है मिलकर को कॉन्टेक्ट करना चाहें बेटा माइनर है बाप एडल्ट है 
जो दे कैन डू वो को भी एग्रीमेंट कर सकते हैं लाइबिलिटी ऑफ माइनस पेरेंट्स माइनस पेरेंट्स जो है वो लाइबल है कि वो उसके तमाम जो भी अगर वो किसी से एग्रीमेंट करता है गुड्स लेता है तो एक तरह के श्योरिटी होते हैं अगर इनके सो नहीं देता तो देन दे आर लाइबल टू के देन मतलब बेटे ने कुछ है किसी से एग्रीमेंट किया कुछ लेता है कुछ चीज या पैसे या जो भी कुछ है गुड्स को लेता है और उसके जो पेरेंट्स हैं दे आर लाइबल इंस्टेड अगर वो नहीं देता तो उसके पेरेंट्स जो है दे आर लाइबल टू के माइनर एंड निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट इस तरह निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें जो माइनस जो है ऑन द बिहाफ वो खुद तो नहीं कर सकता है लेकिन उसके जो बिहाफ ऑफ गार्जियन जो है दे कैन बी यूज द निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे चेक वगैरह जैसे जो है वो कर सकते हैं गार्जियन वो खुद से नहीं करेगा आगे पर्सन एंड अनसाउंड पर्सन अनसाउंड एंड साउंड पर्सन मीन ए पर्सन हु इज ए नॉर्मल पर्सन नॉर्मल लाइफ दैट इज ए साउंड पर्सन ए पर्सन हुज ए नॉर्मल एंड दैट इज अनसाउंड पर्सन but some of person are sometimes they are normal and sometimes they are abnormal sometimes they are a sound mind person and sometimes they are unsound mind person so this is the difference between the sound mind person and unsound mind person and sometimes they are sound mind and sometimes they are unsound mind person so ab isme kya bataya ja raha hai ki agar jab agreement agar karna hai तो जो सॉलमेंट परसेंट है वो तो एग्रीमेंट करने कर सकते हैं एलिजिबल है लेकिन हम सॉलमेंट पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू मेक ए एग्रीमेंट और इसी तरह ऐसा पर्सन जो समाइम नॉर्मल हो समाइम नॉर्मल ना हो तो जब नॉर्मल हो वेन यू मेक एग्रीमेंट दैट इज वैलिड लेकिन जब नॉर्मल ना हो वो एग्रीमेंट करता है तो दैट इज नॉट वैलिड एग्रीमेंट में ये माइनर के हवाले से जैसे पहले बताया माइनर का अगर लोग गार्जियन करता है तो भी होते हैं कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द माइनर प्रॉपर्टी आगे बर्डन ऑफ अगर तो किया जाता है किया जाता है जिसमें कि ये हो के बंदा वो साउंड माइंड था या नहीं था तो देन दैट पर्सन अनसाउंड माइंड पर्सन एग्रीमेंट तो दे बर्डन प्रूफ ऑन डेट पर्सन के वो ये साबित भी करे कि वो कॉन्सर्ट पर्सन था आगे देखें डिस्कालिफिकेशन पर्सन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कंपनी जो है डायरेक्ट जो भी गुड्स बिकते हैं या मामला तो तो वो जो है कंपनी के एक रेजोल्यूशन होता है उसके मुताबिक वो चलते हैं और अगर कोई एक शख्स किसी कंपनी को ऐसे भेजता है तो नॉट वैलिड डिप्लोमेटिक एजेंट डिप्लोमेटिक एजेंट अगर वो एक शख्स जो किसी दूसरे मुल्क से हो जैसे इंग्लैंड से और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदता है पर्सन में कैन मेक एग्रीमेंट डिप्लोमेटिक एजेंट एलियन एनिमी एलियन एनिमी ऐसा एनिमी के जो मुल्क के मुखारिफ हो जैसे पाकिस्तान और इंडिया और इनके दरमियान अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीदे एग्रीमेंट और अगर वो ऐसे एग्रीमेंट करते हैं तो दे आर देट एग्रीमेंट इज वाइड कन्विक्ट अगर कोई पर्सन किसी सजा में जेल में हो तो वो अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहे तो प्रॉपर्टी वो बिहाइंड बार है अच्छा इसके बाद आप देखेंगे चैप्टर सिक्स देखें चैप्टर सिक्स देखें वाइड एग्रीमेंट छोटा सा चैप्टर है पांचवा छोड़ दें छठे पर आ जाए Are you with me? Yes. Chapter six, ma'am. Get on wide agreement. Well, open kali. You have chapter six, wide agreement. Ah, uh, sir.
अगर आप काइंडली स्क्रीन शेयर कर देंगे क्योंकि बुक नहीं है पास मिल नहीं रही यहाँ से जी सी आर आर यू फैसल विद मी आर यू है सर आई थिंक फैसल के नेट का इशू आ रहा है चैप्टर सिक्स ओपन कर लिया लेकिन सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी वो ये थी कि ऑन कैंपस पेपर होने हैं हमारी दो तारीख से तो सर प्लीज काइंडली सिलेबस थोड़ा कम करवा दें मतलब जितना आपने पहले पढ़ाना था क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं और पेपर हमारे ऑन कैंपस है चले मैं ये मैं पढ़ा दूं फिर बाद में बात करते हैं जी सर है? जी सर ओके जी चैप्टर सिक्स है वाइड एग्रीमेंट का An agreement not enforceable by law is void. So such agreement which is not enforceable law is called void. For example, if you make an agreement uh, by like uh, someone police officer when you are on a way and you are be coming in your uh, car and uh, what happening the police officer stop you and ask you is he willing to purchase your car? He is going to threaten or pressurizing you and that you have to sold your car otherwise they, they will register a case against you. So what happened? When you be under a uh, pressure and you be uh, take the uh, amount, a set amount as he is willing to pay you. Uh, although the the actual value of your car is ten lakhs and he pay you four lakhs. So what happened? This is no consideration because on your part there is you are uh, you have no consideration to the scale of your car, but you are, are under pressure and uh, that thing then you have done this one. So this is a card a wide agreement. Okay, now uh, for example, see that right? Because if there is an A and B, A proposed to be, but B is not willing to, uh, to accept his proposal. Now instead of this, uh, another person see when he came to know that he A is going to propose to be regarding someone a place, and she is willing to be enter in that consultation, and he said he is agree to in, in that agreement. So such kind of agreement is not because this is not enforceable law because the reason that on the both side on the both part on the both end of the parties there is a consideration in between the parties. There is a consideration uh, uh, in between A and B so is possible because A proposed to be not to C. So a without proposal and no consideration can be taken and that's why such kind of agreement is not enforceable by law. So this is regarding the wide agreement. Again, that agreement in a state of marriage. अब अगर A B को कहके आप सी से शादी ना करते हैं तो this is illegal. This is why. तो आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि किसी के साथ कि वो ऐसा act करे जो कि जो कि वो कर सकता हो उसको कानून में इजाजत देता हो. Agreement in in the state of trade. किसी को तिजारत करने से हर एक शख्स को हासिल हक हासिल है कि वो बिजनेस करे अपना गुड्स बेचे मामला करे या प्रोफेशन का जो है अगर वो प्रैक्टिस करना चाहता है करे अगर वो बिजनेस करना चाहता है करे तो किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो उसको रिस्टेन करे बाय ट्रेडिंग समन बिजनेस किसी काम को इसका को हर बंदे को हर काम का मतलब बिजनेस करने का या जो अपने प्रोफेशन के मुताबिक प्रैक्टिस करने का हक रखता है तो इस तरह किसी को रिस्टेन करना डेट इज वाइट exceptions there are some expression uh, exception cases like good will uh, uh, like a uh, uh, sale of good will mas ab isme misal ye hai ki sale of good will mean uh, you have a shop aap wahan business karte hain aapka business goes chalta hai ab aap kisi wajah se apna wo jo shop bech rahe hain to aap bech rahe hain aapko pata hai ki aapka wo karobar bhi wahan uske saath hi khatam ho jata hai to aap uski good will ke bhi demand karte hain ki good will mean कि आप जहां बिजनेस करते हैं वहां पर लाख रुपए की आमदन थी तो आप उस आमदन का भी डिमांड करते हैं कि मुझे उसके भी पैसे दिए आप जिन शॉप में फर्स्ट करें पचास लाख की बिक्री की है तो आप दस लाख गुडविल के लेते हैं उस बिजनेस का जो उधर कर रहे थे तो डेट इज गुडविल तो अब एक्सेप्शन क्या है 
तो इन इलाज में अगर आपने जिसको शॉप बेची हो जिससे गुडविल ली तो वो आपको पबंद कर दे कि आपने दो साल तक इस एरिया में ये बिजनेस नहीं करना दे दिस इज वैलिड देखिए अगर आप वो ये कहे कि आपने इस मुल्क में काम नहीं करना ये वाला काम कहीं भी नहीं करना तो दैट इज नॉट वैलिड तो ऐसे से ऐसी कंडीशन जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ फ्रेम ऑफ लॉ हो तो देन दे आर कंसिडरेबल और अदरवाइज ये कंसिडरेबल नहीं है दे देन बिकम वाइट आगे ये पार्टनर्स एग्रीमेंट है या पढ़े की कंडीशन दी हुई है कि अगर ये पार्टनर्स है तो उनके एग्रीमेंट जब करेंगे उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन होंगी या आपने गो थ्रू करना नीचे देखें ट्रेड कम्बिनेशन ट्रेड कम्बिनेशन में ये है कि अगर दो फर्में हैं या तो कोई किसी जगह पर दो बिजनेस कर रहे हैं तो उन बिजनेस के दिमाग में कोई कंपटीशन है तो उसको रिस्टेन किया जाए कि वो ऐसा ना करे वो कंपटीशन में ना आए तो एवी पर्सन है बेदाय जो रन बिजनेस एंड बिकम ए कम्पिटेटिव पर्सन इन बिजनेस कम्पिटिशन में आए अगर एक बंदा दस लाख कमा रहा है तो दूसरे भी खा जाए वो भी दस लाख कमाए तो वो कंपटीशन में आता है वो अपनी गुड्स को सस्ता बेचे या महंगा बेचे या वोट स्वागत करे या क्वालिटी अच्छी करे तो उस दूसरे बंदे को यह हक नहीं है कि वो उसको कहे कि अपनी क्वालिटी खराब कर लो या अपने प्रोडक्ट महंगी कर लो तो ही इज नॉट बी अलाउड टू बी बाउंड टू दर पर्सन बाई मीन के वो उसको रिस्पेंड किया जाए कि वो कम्पिटिशन में ना आए इसी तरह आगे देखिए सर्विस एग्रीमेंट सर्विस एग्रीमेंट में ये है कि अगर आप किसी जगह पर लाइक डॉक्टर हैं तो गवर्नमेंट में जो डॉक्टर हैं लेकिन आप गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर लें कि मैं जो है प्राइवेट जॉब नहीं करूंगा तो सच कल्ड कॉल्ड सर्विस एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग तो ऐसा एग्रीमेंट करना जिसमें आप लीगल प्रोसीडिंग में जो हो वो उससे रोका जाए मसल अगर एक शख्स है उसको हक हासिल है कि वो अपना किसी के खिलाफ अपने हक के लिए केस करे लेकिन दूसरा बंदा उसको कहे कि आप पैसे लेने केस में उसके खिलाफ मत करें तो तो इस तरह जो भी एग्रीमेंट किया जाए जिसमें रिस्टेन किया जाए टू कंटेस्ट दीगल प्रोसीडिंग दैट इज वाइड वो इन लीगल है एक्सेप्शन बट देर आर सर्टन सर्कमस्टांसिस अब इसमें को कौन सी है इसमें सर्कमस्टांसिस आर्बिटेशन है इसके हवाले से लेकिन अगर आप किसी मामले में ये तय कर लें पार्टी टू होम यू आर रनिंग बिजनेस तो वट एपन यू विल डिसाइड दैट इफ एनी डिस्प्यूट इन बिटवीन द पार्टी यू विल टेक दर मैटर टू द arbitration instead of this you have to go into the court either you have to decide in which court you have to vote or either you have to take a good dispute to ye is tarah ka agar aap agree karte hain that is valid jisme aapne tay kar liya ki aapne arbitration karna aapne courts vagaira mein nahi jana uncertain agreement uncertain agreement fc agreement mein jisme ye tay na ho ki quality quantity and दे जो प्राइस है उसका मसल मैं जैसे कि अगर कोई शख्स है उसका को ऑयल का काम है और वो उस काम करता है और उससे क्या है कि उसको कोई डिमांड आती है कि कंटेनर भेज दें अब उसके बाद जिसमें पॉलिटिक्स के ऑयल है लाइक मोबाइल ऑयल है लाइक कुकिंग ऑयल है लाइक डिफरेंट ऑयल है तो वो क्या कहता है कि कंटेनर भेज दें अब दिस इज कॉल्ड अनसर्टनग्रीमेंट देर इज नो स्पेसिफिकेशन विच वन एंड वट इज द्वानिटी ऑफ दैट ऑयल कंटेनर्स और क्वालिटी एंड प्राइस तो ये चीज आई नहीं है सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट विच इज अनसर्टन दैट इज अनसर्टन ये अनसर्टन होंगे जिसमें क्वालिटी क्वान्टिटी और रेट और ये कुछ भी नहीं पता एग्री एग्रीमेंट ऐसी एग्रीमेंट जो कि बेट वगैरह लगाना शर्त लगाना दैट इज कॉल दैगरी एग्रीमेंट जैसे कि लोग शर्त लगाते हैं बट इनका इंजाई वाला अगर आप ये शर्त लगाते हैं दैट इज नॉट अलाउड लेकिन ऐसे मामला जहां पर कुछ आपने मतलब कि किसी को पे किया है लेकिन शर्त नहीं लगाना किसी को सब्जेक्ट कंडीशन के आने वाले टाइम से या किसी को कॉमन से तो दैट इज वेगरिंग नथिंग 
के एंजेली को जेकरी का एग्रीमेंट जो आप कहते हैं वो श्रद्धा आदमी के बदले में आपने पैसे देने आपने देने तो आपके खिलाफ शुरू कर देता कहीं बेटा वो कोई पैसा नहीं देगा क्योंकि जैसे ये लेगा तो इस तरह के एग्रीमेंट जो है वो वाइट है आगे जो एक कोलेट इम्पोसिबल एक्ट से रिलेटेड हो जैसे कि ए एग्री विद बी टू डिस्कवर गोल्ड द गोल्ड मैजिक के जरिए बनाना तो ये विच इज इम्पोसिबल तो इस तरह के जो मामला है वो इम्पोसिबल है स्पेशल केसेस है नीचे स्पेशल केसेस वो जो के जिनको आपने कोई लॉटरी निकालिया इनाम जीता है तो डेट इज लीगल इस जो पजल है लॉटरी जो है और इंश्योरेंस डिसीज है आपसे कॉन्टेक्ट और इसमें भी आने वाले है बंदा जिंदा है या मर गया तो उससे रिलेटेड है तो दिस इज आल्सो गुड कार्ड ये एक्सेप्शनल केस है दिस इज वैलिड कमर्शियल ट्रांजेक्शन कमर्शियल ट्रांजेक्शन में आपने किसी से शर्त लगाई है लेकिन वो आप कहते हैं कि उसको कुछ फायदा या कुछ पैसे देगा लेकिन इस शर्त की सूरत में नहीं किसी का परफॉर्मेंस से रिलेटेड तो इस तरह कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो हुई तो पैसे दिए तो उस पर वो कहेगा कि कुछ आपको मुनाफा दिया जाए या कुछ पैसे दिए जाए तो इस तरह के जो है कमर्शियल ट्रांजेक्शन इंश्योरेंस लॉटरी एंड क्रॉस बजल दीज आर एक्सेंटेड फ्रॉम दिस वाइड एग्रीमेंट ऑल दो देर आर सम एलिमेंट्स आर देयर बट इन द आई ऑफ लॉ दे हैव टू डिक्लेयर कि अगर आप लॉटरी करते हैं या क्रॉस बजल का करते हैं या इंश्योरेंस करते हैं या कमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये ये तमाम के तमाम जो है दे आर एग्जेड एंड दे आर वैलिड एग्री ठीक है 